देखिएगा आज का टॉपिक है क्या टॉपिक है तो टॉपिक है हमारा जो है रिएक्शंस ऑफ क्या मेटेलिक ऑक्साइड विथ क्या एसिड्स एक बार रिविजन हो जाएगा इसमें दे रखा है कि हमारे पास क्या है मेटल का ऑक्साइड है और मेटल का ऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है एसिड से तो क्या होता है तो देखिएगा जब भी, भी मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और क्या करता है वाटर बनाता है ओके बात समझ में आ गया होगा मेटल ऑक्साइड कभी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और क्या बनेगा आपका जो है वाटर बनाएगा ओके बात समझ में आ गया आगे की अगर हम लोग बात कर रहे हैं आखिर ऐसा ही होता क्यों है तो देखिएगा हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो आपका मेटेलिक ऑक्साइड होता है क्या मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड को ही हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है क्या नॉन मेटल ऑक्साइड वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है और जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है बेस नेचर का होता है बात समझ में आ गया आगे दे रखा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस यानी कि अब हम क्या करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को किससे रिएक्शन कराएंगे बेस से तो क्या होगा तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन हमारा क्या है नॉन मेटल्स है ऑक्सीजन इसमें कंबाइंड है दो आइटम्स सॉरी दो आइटम्स कंबाइंड है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका एसिडिक ऑक्साइड की तरफ बिहेव करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा क्या होगा बेसिक ऑक्साइड की तरफ क्या होगा बिहेव करेगा तो हम ये भी जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस रिएक्ट विद क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस साल्ट एंड क्या वाटर बात क्लियर हो गया कि अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका फिर रिजल्टेंट में क्या बनेगा साल्ट और क्या निकलेगा आपका वाटर ही बनेगा यानी कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस को रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह क्या करेगा बिहेव करे बात समझ में आया यस या नो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आगे की बात कर लेते हैं ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है देख लीजिएगा इसमें दिया व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन देखिएगा इसको आसान भाषा में समझा जाए तो जितने भी हमारा एसिड है या आपका बेस है उसमें क्या कॉमन होता है ठीक है ना तो देखिएगा आपको बता देते हैं एसिड में कॉमन होने का सबसे बेसिक फंडा होता है एच प्लस आयन ठीक है ना और बेस में कॉमन होने का मेन फंडा होता है ओएच माइनस आयन अगर एच प्लस आयन वाटर में डिजोल्व कर गया ऐसे तो फिर इस चीज में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन फिर भी बता देते हैं अगर ये वाटर के अंदर डिजोल्व कर जाए तो पूरा मीडियम क्या हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा और वाटर के अंदर में ओएच आपका डिजोल्व कर जाए तो आपका टोटल का टोटल क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा यानी कि हमारे नेचर में मोस्टली जितने भी आपका जो है एसिड होता है उस एसिड होने का मुख्य कारण क्या होता है एच प्लस आयन लेकिन कभी भी एच प्लस आयन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट क्या करता है नहीं करता वो कंबाइंड स्टेट में क्या करता है एग्जिस्ट करता है बात समझ में आ गया तब वह जो है आपका जो है एक हाइड्रोनियम आयन बनाता एस थ्री ओ प्लस ठीक है ना और यही क्या करता है एसिड होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है ओके हम ऑलरेडी देख चुके ऑल एसिड जितने भी एसिड होते हैं जनरेट क्या हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद क्या मेटल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ठीक है ना बात समझ में आ गया वही लिखा ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक्स ओके जितने भी कंपाउंड्स होता है और वो आपका एसिड है तो उसमें क्या पाया जाएगा हाइड्रोजन के आयंस पाए जाएगा तब वो क्या हो जाता है एसिडिक हो जाता है बात समझ में आ गया होगा यस नो आगे देखिएगा यहां पर इस चीज को समझना है तो ये आपका एक सोल्यूशन दे रखा है एसिड का सोल्यूशन है और इसमें क्या किया गया वाटर को डाल दिया गया तो देखिएगा यहां पर क्या है हम जानते हैं कि प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्या करेगी नहीं करेगी तो अब हम इसके अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल चुके हैं पानी के अंदर में तो यहां से दो भागों में टूट जाएगा एच प्लस और क्या सी एल माइनस तो एच प्लस पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा और सीएल का करेगा नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा तो एच प्लस आपका केटाइन हो जाएगा और सीएल का हो जाएगा एनाइन होगा जो चार्ज को क्या करेगा कैरी करेगा और दोनों के बीच में क्या होगा चार्ज बड़ी आसानी से मूव करेगा जिसके कारण बॉल का करेगा आपका जो है ग्लो करेगा जिसके कारण सोल्यूशन इन वाटर में कंडक्ट क्या इलेक्ट्रिसिटी और इस सोल्यूशन में बहुत आसानी से क्या कर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी पास कर जाएगी बात समझ में आ गया यस नो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आगे है इसमें दिया भी है देखिएगा कि द बॉल विल बी द बॉल 
विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ द एसिड मतलब हम देख सकते हैं कि अगर अगर उसी में अगर हम लोग ग्लूकोज डाल दें क्या ग्लूकोज डाल दें या अल्कोहल का सोल्यूशन डाल दें मतलब कि एक दो आप जार लाइए एक जार में आप क्या कीजिएगा कि एसी डाल दीजिए एक जार में आप जो है ग्लूकोज डाल दीजिए क्या ग्लूकोज और नहीं तो क्या अल्कोहल का सोल्यूशन तो ग्लूकोज और अल्कोहल के सोल्यूशन में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का करेगी कंडक्ट नहीं करेगी क्यों कि वह ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड होता है उसके अंदर में आपका केटाइंस और एनाइंस का कतर रिलीज नहीं करता है जिसके कारण उससे जो है बॉल का करे ग्लो नहीं करेगा वही लिखा है कि अब बॉल को ग्लो होने का कंसेप्ट क्या है तो ग्लोइंग ऑफ द बॉल इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ द क्या इलेक्ट्रिसिटी करेंट थ्रू द सोल्यूशन द इलेक्ट्रिक करेंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाई द क्या आयन और आपके जो है सोल्यूशन होता है उसी सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहेगा आयन और आयन क्या करेगा चार्ज को कैरी करेगा और चार्ज हमारा दो फॉर्म में पाया जाएगा केटाइन और एनाइन के फॉर्म में आ गई बात समझ में अगर हम लोग बात करें कि एसिड के पास क्या कंटेन रहता है एच प्लस आयन जिसको हम लोग केटाइन कहते हैं और सीएल के पास क्या होता है सीएल माइनस आयन इसको एनाइंस कहते हैं अगर हम इस केस में देखें एस है तो एस के पास क्या है एच प्लस है और सी क्या है माइनस है मतलब ये हो गया केटाइन और ये हो गया क्या एनाइन उसी तरह से अगर हम लोग इस नाइट्रिक एसिड को देखते हैं एच एन को देखेंगे तो एच एन में आपका जो है एच क्या हो जाएगा केटाइन एनओ थ्री क्या हो जाएगा आपका जो है एनआईन ठीक उसी तरह से अगर हम लोग सल्फेट की देख लें सल्फेट ठीक है ना तो सल्फेट में फिर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा केटाइन और सल्फेट क्या हो जाएगा एनआईन ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग ये जो है इथेनोइक एसिड देख ले सी एस थ्री सी डबल ओ ऐसे तो इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है लेकिन थोड़ा बहुत करेगा तो इसमें टोटल का टोटल ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपका क्या हो जाएगा एनाइन वाला भाग हो जाएगा और ये एच जो दिखाई दे रहा है आपका क्या हो जाएगा केटाइन होगा जिसके कारण बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का करेगी कंडक्ट कर जाएगी तो हमें बार बार यही सजेस्ट मिलता है कि एसिड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन के आयन और वो हाइड्रोजन के आयन क्या होता है एच प्लस में होता है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चार्ज को बहुत आसानी से क्या कर सकता है कैरी कर सकता है या करता है जिसके कारण हमारा बॉल क्या हो रहा था ग्लोइंग कर 